Abre aspas. Bach não se envergonharia em assinar os estudos de João Pernambuco como sendo seus. Fecha aspas. Assim disse Heitor Villa-Lobos sobre esse grande músico brasileiro que está para o violão, assim como Ernesto Nazaré está para o piano. João Teixeira Guimarães, senhoras e senhores. É, nasceu a 2 de novembro de 1883, num povoadozinho chamado Jatobá. Isso no estado do Pernambuco. Né? E esse lugar hoje se chama Petrolândia, que não é grande. Agora você imagine 1883. Né? E ele saiu de lá, ainda menino, foi morar em Recife. E no comecinho do século XX, foi para o Rio de Janeiro. Mas ele já tocava violão desde a infância. O que me impressiona muito é que João Pernambuco, assim como outros grandes talentos brasileiros, se formaram musicalmente, artisticamente, em lugares muito pequenos, onde a formação é, chegava de maneira muito precária. Mas ele acabava esbanjando cultura e uma visão muito ampla musicalmente. É uma coisa muito impressionante. Né? Assim teve João Pernambuco, teve outros grandes músicos brasileiros, e me faz lembrar de Paizinho Amador, que foi um, um acordeonista, ele, ele tocava aquela sanfoninha de oito baixos, conhecida como pé de bode, no Nordeste. Aliás, aquilo é difícil de se tocar, que é uma coisa maluca, né? Aquilo é, tem as teclas assim, sabe? Quando você aperta um botão daquele e você abre, a sanfoninha é uma nota. Quando fecha, é outra. Ah, mas isso é difícil demais. Bom, enfim. E esse paizinho amador, disse o meu pai, que conviveu muito com ele, que foi o maior músico que ele conheceu pessoalmente. É uma coisa incrível. Né? Autodidata, nasceu num lugar que, que é só um povoadozinho muito pequeno. Hoje não tem nada lá. Imagina só a Cauã, a Gorana em cima e a Cascavel mordendo embaixo. Agora você imagine o que era naquela época, né? sei lá, por volta de 1900, né? o ano que o Paizinho Amador nasceu. Bom, mas voltando a João Pernambuco. João Pernambuco, ele, indo para o Rio de Janeiro, fez contato, fez amizade com vários dos grandes músicos daquela época, né? Pixinguinha, o próprio Heitor Vila lobo Sátiro Bilhar, Quincas Laranjeiras, enfim. Né? E tudo isso trabalhando como ferreiro. Às vezes trabalhava 16 horas diárias. Isso não é brincadeira. E seu talento era tão grande que, mesmo assim, ele se destacou como um dos maiores chorões, um dos maiores músicos da sua época. Ele integrou vários grupos musicais, inclusive os Oito Batutas, liderado por Pixinguinha. Né? Aliás, esse conjunto teve uma fama grande, porque foi o primeiro conjunto brasileiro a excursionar pela Europa. Né? E, e João Pernambuco, de João Teixeira Guimarães, passou a ser João Pernambuco, porque com a influência toda, contando as histórias de sua região, né, da, da cultura regional, a sua música, o seu sotaque, tudo acabou sendo conhecido como João Pernambuco. Né? Ah, e autor de grandes sucessos brasileiros. Seu maior sucesso talvez seja Luar do Sertão, que ganhou letra de Catulo, da paixão cearense, mas que não foi reconhecida a, a, a parceria com, com João Pernambuco. E foi registrada só como sendo do Catulo. Mas o Pixinguinha, em seu depoimento para o Museu da Imagem do Som, confirmou que ouviu João Pernambuco tocar Luar do Sertão antes mesmo de Catulo colocar letra. E, só para relembrar, essa daqui. <música> Que beleza! É, e, bom, outros grandes sucessos, né? Os Sons de Carrilhões, que é uma peça fundamental para quem toca violão. Né? Os Sons de Carrilhões é essa que eu, com a qual eu comecei o vídeo aqui. E tem o um Graúna. Graúna é um choro maravilhoso. Né? Inclusive está aqui neste canal. Eu vou colocar um trechinho aqui para você ouvir, mas depois você vai assistir inteiro. Eu vou deixar o link aqui na, 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 na descrição. Né? Só um trechinho. Escuta aí, olha. <música> Thank you. 
E aí, prestou? E esse violão do Penés aí, tá bom ou não? <risos> bom, João Pernambuco e figura entre a, 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 os compositores mais importantes da música brasileira. Né? De violão, então, não se fala, né? Porque ele, ao lado de Quincas Laranjeiras, Levino Albano da Conceição, formam o trio fundamental para a formação dessa linguagem do violão brasileiro. É claro que tivemos outros grandes violonistas que vieram posteriormente, né? é, mas esses três formaram a base da identidade musical né? do, do violão brasileiro, da forma de se tocar o violão brasileiro, e contribuíram imensamente com o gênero musical em si. João Pernambuco não só tocava e compunha muito bem, como cantava muito bem também, né? as suas músicas regionais do Nordeste, as, as músicas que ele cresceu ouvindo, como também os choros. Né? E compunha machixes, jongos, toadas, cocos, enfim, compunha demais. O homem não era brincadeira, não. E João Pernambuco marcou para sempre a história da música brasileira. Todo violonista que se preze tem que ter uma obra do, do João Pernambuco em seu repertório. Né? Aliás, não é violonista, não, é tudo. Né? E por falar nisso, eu vou tocar mais, vocês me, me, me dêem licença, eu vou tocar mais um, um pouco daqueles sons de carrilhões, que tá uma beleza, hein? Aliás, eu peço que você se inscreva aqui neste canal, você dê o like, compartilhe para que as pessoas possam conhecer a nossa arte, a nossa música brasileira, essa música que nos fala o coração. Né? Aliás, este canal é o canal dos amantes da música feita de coração. Tem que tá tendo uma correria aqui, né? Vocês viram só? É, esta música não é brincadeira, não. Thank you. 